Android programming. Dear students, today we will discuss our fifth module revision. Namukku fifth module le, karinya module le last module le content endu kya nokka. First namukku syllabus onnu nokka. Yada kya content dhanu syllabus le parne endu ayirunnu nalla. Okay. Persisting data. First topic adhan persisting data. Enga yana data persistent data database store endu. Orda parna kaise saal nu storing UI state, user interface state, ini tu keluar lagi lah, nanti save itu ikut nanti. Ini lah rupa tuan save ini metode itu baru ini tu nana. User interface state, ha state keep. Ada bule user preference. Orang user ni yang preference yang ni data bila save itu ikut nanti. Di luar case ni mungkin wifi ada bule GPS ni on off nana button suka baru ni. User preference ni nampak tu mungkin game kali ikut nanti content itu baru ni. Ada bule then application settings ओरो application आगे तो ये ना settings हम save भी देख कर रहे हैं अदा किन्हीं save भी देखने के लिए सब अपना पढ़ने रहने then local files इधर ना file manager ले ओरो file folders का कमल save भी देख रखे हैं इन्हें नाले type का content जाना पढ़ने रहने वाला persisting data इन्होंने ना करने लगे next वाला shared preference data shared preference लेंगे ना याने access ही ना दे अपने use ही ना दे proper ये तो क्या रहने तेरे बारे creating चीज़ है ना � Save ian, then retrieve ian. Or shared preference ingne create ian. Get shared preference ingne warna functional base ian ready ian. Adae functional base ian warna dia override ian, le modify ian, le data vision data retrieve ian function so baik ian. Abaik creating, saving, retrieve. Ini mohon dah ringan ada beri ni shared preference beri ni. Then preference layout. XML preference layout ni ingne seti ian le dari example buat saya dah baran dah. Adil itu ni native preference controls, ada ar controls mana barang ni, le normal controls ni, net preference setia allah controls barang ni, ada diagram macam ni, normal tu. Then working with file system, file system tu ni implementation ane punya barang ni, adil biar ni kandang ni ada ni SQLite, structured kori lighter version, le SQL ni, apa ada ni SQL command sa kor tu ikh, orang ni barang command sa ni implement ni ada teori level ni pelik ni le ada ni. Coding itu. Normal SQL itu yang anda kian orang yang select, update, delete, urus slide complete mana barang ni, le. Yang anda kian ada data SQL itu yang anda konsep tak. Semua language itu DML, DCL, atau boleh DDL. Ada lelai lelai kori selal. Semua ini ber. Data types itu tahun exam cuci cuci bosnya. Data types SQL ni. Then Android database classes. Database itu siapa classes ni? Nalai jenis classes ni, culture ni terbentuk terendek, atau boleh open helper ni terbentuk terendek, database classes, atau database classes ni ada essay bosnya itu cuci kerana dia berapa database classes, boleh tu ikat. Okay, tiga important sahaja ni, kita fifth module ni cover itu. Then previous year question ni apa sahaja diskusi itu. Ada question ni pergi, for for relational data storage Android uses SQLite, SQLite le, SQLite ni luar le, adi guna ni. SQLite database, that is for relational data storage Android uses SQLite database. True atau false atau true ni le. Relational data storage ni luar le, Android use ni SQLite ni database use ni. Okay, then next question. Ibu dah. Explain various Android packages. Ni dah kena Android packages. Android le reward package sah beli bela Java package. Android Java package ni baru yang ada. Android packages ni baru yang ada. Boleh tu ikhaya. Anda lihat, anda sih mana? Android packages, tenggel. Android Java packages. Anginnya baru yang ada. Ini tu ikhaya. Normal yang mukar yang ada. Android dot app widget. Le Android dot Bluetooth. Reward ni. Mukar yang ada baru yang ada. Android dot graphics. Android dot graphics dot drawable dot shapes. Anda kan semua itu biar mana topik yang mereka beli. Belakang ni kita. Android dot location. Anda tu kan example cerita sama itu use itu orang nak kandang dana. Android dot media. Then Android dot net dot wifi. Orang connectivity sih jadi use itu. Awal program cerita ni ada wifi ini kandang. Then Android dot preference data bila sih use. Android dot print. Anda kan apa perih itu ni orang mungkin dia use itu ni. Pakar itu content ada yang macam tu. Ni telefon juga ni tu Android dot tu telefon, telefoni content. Ah, ada ni sub classes yang terkenal tu Android dot tu telefoni dot tu CDM, Android dot tu telefoni dot tu GSM. Okay, GSM, ada ni jadi semua baca yang mana macam tu CDM baca tu work yang mana content ni. Berapa Android dot tu view, 
ആൻഡ്രോയിഡ് ഡോട്ട് വ്യൂ ഡോട്ട് വ്യൂ ഡോട്ട് വ്യൂ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ഡോട്ട് വ്യൂ ഡോട്ട് വ്യൂ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മൾ അതിന്റെ പഠിച്ചതാണ് ഓരോ ഓരോ കണ്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് എസ് എ കുറിച്ച് ഞാൻ എട്ട് മാർക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു എട്ട് എണ്ണയിൽ എഴുതി വെക്കാൻ നോക്കുക ഓരോന്ന് ഓരോ മാർക്ക് വീതം ഹെഡിങ് എഴുത അതിന്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഇലിസ്ട്രേറ്റ് ഹൗ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഡാറ്റാബേസ് കണക്ടിവിറ്റി ടു ആൻഡ് ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റാബേസ് കണക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുക നാല് സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരല്ലേ നാല് അഞ്ചോ സ്റ്റെപ്സ് ഫസ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു ഓപ്പൺ ഏത് ചെയ്യാ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്താ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എസ്ക്യൂലൈറ്റ് ഡാറ്റാബേസ് ഒബ്ജക്ട് എസ്ക്യൂലൈറ്റിന്റെ ഡാറ്റാബേസ് ഒബ്ജക്ട് ഫസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഓപ്പൺ ഓർ ക്രിയേറ്റ് ഡാറ്റാബേസ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ദ കണക്ഷൻ ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന്റെ കണക്ഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ക്രിയേറ്റ് കണക്ഷൻ ഡാറ്റാബേസ് കണക്ഷൻ തേർഡ് സ്റ്റെപ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പെർഫോം ഓപ്പറേഷൻസ് ഏത് ഡാറ്റാബേസിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്താണോ ആ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാം ഇൻസെർട്ടോ ഡിലീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റോ ഏതാണ് ആ കൊറിയ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ആ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാം ദെൻ കൾസർ സെറ്റ് ചെയ്യാം ക്രിയേറ്റ് കൾസർ ടു ഡിസ്പ്ലേ ഡാറ്റ ഫ്രം ദ ടേബിൾ ഇൻ ദ ഡാറ്റാബേസ് ആ കൾസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൾസർ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ മൂവ് ഫസ്റ്റ് മൂവ് ഈസ് ബിഫോർ ഫസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കൾസർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേണ്ട രൂപത്തിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ക്ലോസ് ദ ഡാറ്റാബേസ് കണക്ടിവിറ്റി ഈ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്സുകളാണ് അതിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ടു സേവ് ആൻഡ് ലോഡ് ഷെയ്ഡ് പ്രിഫറൻസസ് ഷെയ്ഡ് പ്രിഫറൻസ് എങ്ങനെ ലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഗെറ്റ് ഷെയ്ഡ് പ്രിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അല്ലെ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും സേവ് ചെയ്യാനും മോഡിഫൈ ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ പുട്ട് മെത്തേഡ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അവിടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ആ ഒരു സ്ലൈഡ് ഓർമ്മ വയ്ക്കുക എക്സ്പ്ലെയിൻ ലിസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് കൺട്രോൾ ചെക്ക് പ്രിഫറൻസ് ചെക്ക് ബോക്സ് പ്രിഫറൻസ് കൺട്രോൾ എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് കൺട്രോൾ ഇത് മൂന്നും നാറ്റീവ് പ്രിഫറൻസ് കൺട്രോൾ വരുന്നതാണ് ആ കൺട്രോൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാതല്ലെങ്കിൽ ആ കണ്ടന്റ് മാത്രം പറഞ്ഞു നോക്കി പിന്നെ ഹൗ ടു ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർക്കും അതുപോലെ ഈ രണ്ട് മാർക്ക് ഹൗ ടു യൂസ് സേവ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ രണ്ട് മാർക്കാണ് ഇതിന് വൺ ടു ത്രീ മൂന്നാം രണ്ട് മൂന്നിനും ഈ രണ്ട് മാർക്ക് വീതം അപ്പൊ ടോട്ടൽ എട്ട് മാർക്ക് വരെ സ്കോർ ചെയ്യും എട്ട് മാർക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണെന്ന് എഴുതി വെക്കുക അതിന്റെ ആ എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ സിൻഡാക്സ് ചെയ്താലും മതി എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക കഴിവ് മേഖല അത് വരച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ ആ ഒരു ഫോണിന്റെ സിമ്പിൾ വരച്ചിട്ട് ഈ ലിസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് എവിടെ വരുന്നത് അതുപോലെ ചെക്ക് ബോക്സിന്റെ പ്രിഫറൻസ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് ചെക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഡിറ്റക്സിന്റെ പ്രിഫറൻസ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ഒരു ഫോണിന്റെ സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്രാഫിക്സിൽ ഒന്ന് വരച്ചിട്ടാൽ മതി ഓക്കെ അത് ഓർത്തേക്കും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വാട്ട് ഈസ് ഷെയർഡ് പ്രിഫറൻസ് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ ഷെയർഡ് പ്രിഫറൻസ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മാർക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ Write a brief note on list preference. നേരത്തെ ഈ ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചായിരുന്നു ലിസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് കൺട്രോൾ എന്താണെന്ന് എഴുതി വെക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് മാർക്കുകൾ എഴുതി വെച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ അവർ ഡയഗ്രാം വരച്ചു വെക്കുക അതിന്റെ സിമ്പിൾ ഡയഗ്രാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ടു സേവ് ആൻഡ് റിട്രീവ് ഷെയ്ഡ് പ്രിഫറൻസ് വീണ്ടും സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യും എങ്ങനെ റിട്രീവ് ഗെറ്റ് ഷെയ്ഡ് പ്രിഫറൻസ് എന്ന മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം വാട്ട് ഈസ് എസ് ക്യു എൽ ലൈറ്റ് എസ് ക്യു ലൈറ്റ് ആണ് എസ്ക്യൂലൈറ്റ് എന്താണല്ലോ കണ്ടത് സ്ട്രക്ചർ കുറി ലൈറ്റർ വെർഷൻ ഡാറ്റാബേസ് കണക്ടിവിറ്റി ആണ് ആൻഡ്രോയിഡിലെ റിലേഷൻ ഡാറ്റാബേസ് കണക്ട് ചെയ്യാനും അതിൽ യൂസ് ചെയ്യാനും അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ബാക്ക് എൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് എസ്ക്യൂലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻസെർട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ഡിലീറ്റ് കമാൻഡ്സ് എസ്ക്യൂലൈറ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ എക്സാമ്പിൾ സാധാരണ കുറി
ആൻഡ്രോയിഡ് പ്രിഫറൻസസ് ഫ്രെയിം വർക്ക് നോർമൽ ഷെയ്ഡ് പ്രിഫറൻസിന് അകത്ത് നമ്മളൊരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമറ്റിക്കലി ചെയ്ത ഒരു കണ്ടന്റ് ആയിരുന്നു അത് തിയറി ലെവലിലാണ് ഇവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രാവശ്യം ഇവിടെ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ആണ് ഇതിൽ ഷെയ്ഡ് പ്രിഫറൻസ് അപ്പൊ അത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സാധാരണ പ്രോസിസ്റ്റന്റ് ഇതിനോട് നമ്മൾ ഒരു കീ വാല്യൂ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ ആ കീ വാല്യൂ കീ വാല്യൂ പേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഫ്രെയിം വർക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് ആ ചെയ്ത കണ്ടന്റ് ആണ് ഇവിടെ ഈ തിയറി ബേസ് നിങ്ങൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഇട്ട് എഴുതി വെക്കുക ഓരോ വൺ സ്റ്റെപ്പ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് ഇട്ട് എഴുതി വെക്കുക അതിന്റെ ഓരോ പ്രാക്ടിക്കൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടന്റ് അല്ലോ ആ ഫ്രെയിം വർക്ക് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെറ്റീവ് പ്രിഫറൻസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പർപ്പസ് നെറ്റീവ് പ്രിഫറൻസ് കൺട്രോൾ ആറ് കൺട്രോൾസ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ ആറ് ഏഴ് കൺട്രോൾസ് അപ്പൊ ഓരോ കൺട്രോൾസ് എഴുതുക അതിന് എന്ത് ചെയ്യാ യൂസ് എന്ന് എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഹൗ ഈസ് എ കീ വാല്യൂ ഡാറ്റ പേഴ്സിസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ആൻഡ്രോയിഡ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം കീ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറില്ലേ ഓരോ കണ്ടന്റ് നമുക്ക് കീ വാല്യൂ സെറ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഈ പേഴ്സിസ്റ്റൻറ്റ് ഡാറ്റയ്ക്ക് കീ വാല്യൂ നോർമൽ കേസിൽ നമുക്ക് ഈസ് എന്ന കണ്ട്രോളാണ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കീ വാല്യൂ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അതിന് അതിന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണോ ആ വാല്യൂസ് നമ്മൾ കീ വാല്യൂ സെറ്റ് പറയാറുണ്ട് നമ്പേഴ്സ് അല്ല ഇൻഡിജേഴ്സ് അല്ലാതെ വരുന്ന കണ്ടന്റ് ഒക്കെ കീ വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇൻഡിജേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ വൺ ടു ത്രീ തന്നെ വാല്യൂസ് കൊടുക്കാം ഒരു കീ വാല്യൂ ആണ് കളർ കളർ നമ്മൾ കീ വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലോ ഏതാ കൊടുക്കുക ഹെക്സ ഡേസിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ പേഴ്സിസ്റ്റന്റ് ഡാറ്റ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഡാറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് കീ വാല്യൂ ഐറ്റം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടന്റ് തന്നെ ഹൗ ടു കീ വാല്യൂ ഡാറ്റ പേഴ്സിസ്റ്റന്റ് ഇൻ ആൻഡ്രോയിഡ് ആൻഡ്രോയിഡിൽ എങ്ങനെ കീ വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നെറ്റീവ് പ്രിഫറൻസ് കൺട്രോൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഏത് കൺട്രോൾ ആണ് നെറ്റീവ് പ്രിഫറൻസിന്റെ ആറ് ഏഴ് കൺട്രോൾസ് ഉണ്ട് ഏത് കൺട്രോൾ ആണ് ഇപ്പൊ ചെക്ക് ബോക്സ് കൺട്രോൾ ആണെങ്കിൽ നെറ്റീവ് പ്രിഫറൻസ് ചെക്ക് ബോക്സ് പ്രിഫറൻസ് കൺട്രോൾ ആണെങ്കിൽ ആ ചെക്ക് ബോക്സ് ടിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡാറ്റ ബേസ് സേവ് ഒരു ഫയൽ ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യുക കണ്ടന്റ് ഇപ്പൊ വൈഫൈ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വൈഫൈ ചെക്ക് ബോക്സ് ഉണ്ട് ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടെഗിൾഡ് ബട്ടൺ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതോട് കൂടെ ഡാറ്റ ബേസിൽ ഒരു ഫയൽ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആവുക ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു കീ വാല്യൂ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും ആ ഫോൺ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആ കീ വാല്യൂ അവിടെ നിന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോൺ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും വൈഫൈ ഓൺ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആ വൈഫൈ അപ്പോഴും ഡിസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴും ഓൺ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ലിസ്റ്റ് ദ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇൻ ആൻഡ്രോയിഡ് എസ് ക്യൂ ലൈറ്റ് എസ് ക്യൂ ലൈറ്റിലെ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് നാല് ടൈപ്പ് ഡാറ്റ ടൈപ്പിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്ന് നള്ള് വേറൊന്ന് ഇൻഡിജർ ദെൻ റിയൽ ടെക്സ്റ്റ് പിന്നെ ബ്ലോബ് അല്ലെ അതെ ബൈനറി ബ്ലോബ് ബൈനറി ബ്ലോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ബൈനറി ഡാറ്റ റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ബൈനറി ബ്ലോബ് എന്ന് പറയുന്നത് നള്ള് ഇൻഡിജർ റിയൽ ടെക്സ്റ്റ് ബ്ലോഗ് ഇതാണ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ജസ്റ്റ് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദറ്റ് സിൻഡാക്സ് ഫോർ ഷെയ്ഡ് പ്രിഫറൻസ് അല്ലെ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും ചോദിച്ച സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഷെയ്ഡ് പ്രിഫറൻസിന് മറന്നു വരുതേ ദെൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഫയൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഏതാ ഫയൽ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫയൽ വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഫയൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു റൈറ്റ് ഫയൽ അല്ലെ റീഡ് ഫയൽ ഡിലീറ്റ് ഫയൽ ദെൻ ഫയൽ പാത്ത് ഫയലിന്റെ പാത്ത് കണ്ടെത്താൻ വേറെ ഒന്ന് ടൈം സ്റ്റാമ്പ് അല്ല ഫയൽ എപ്പൊ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആര് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു സേവ് ചെയ്തു അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടന്റ് ഒക്കെ സേവ് ചെയ്യുന്ന ടൈം സ്റ്റാമ്പ് ഇത്രയാണ് ഫയലിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ദെൻ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ
ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഏകദേശം ഇരുപതോളം മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലാണെങ്കിൽ പതിനെട്ട് മാർക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്ത് മാർക്ക് പതിനെട്ട് മാർക്കിന് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഈ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മാർക്ക് ഒൻപത് മാർക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഓൺലി നയൻ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പത്തൊൻപത് മാർക്കിനെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഒരു ഷോർട്ട് എസ് എ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ മൂന്ന് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നെണ്ണം അപ്പൊ തന്നെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചതിന് ഇവിടെ എത്ര മാർക്ക് എഴുതിയത് അപ്പൊ തന്നെ എട്ട് മാർക്ക് മുട്ടി ഇരുപത്തിനാല് മാർക്കാണ് സ്കോർ പിന്നെ ഒരു മാർക്ക് അപ്പൊ ആവറേജ് ഒരു ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത് മാർക്കിന് നമുക്ക് എക്സാമിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അവിടെ തന്നെ ഇത് എൺപത് മാർക്കാണ് മാക്സിമം മാർക്ക് ഏകദേശം വൺ ട്വന്റി വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സിനൊക്കെയാണ് മാക്സിമം മാർക്ക് ഇതിലുള്ളത് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള നാൽപ്പതോളം മാർക്ക് ചോയ്സ് ആണ് നമുക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു ചെറിയ പോർഷൻസ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാലും ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ കണ്ടോ ഇതിലിപ്പോ ഇത് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഷെയർഡ് പ്രിഫറൻസ് എല്ലാ ഭാഗത്തും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതുപോലെ ഡാറ്റാബേസ് കണക്ടിവിറ്റി ക്ലാസ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് ഓർത്തു വെക്കുക ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ തന്നെ ഈ ഒരു ഈ മൊഡ്യൂളിലെ ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാക്കി ചോയ്സ് കിട്ടാൽ മതി അപ്പൊ എങ്ങനെ നൂറ്റി ഇരുപതോളം മാർക്കാണ് നൂറ്റി ഇരുപതോളം മാർക്കിൽ നിന്ന് എൺപത് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല എല്ലാ മൊഡ്യൂളിന്റെ റിവിഷൻ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തതാണ് ആ മൊഡ്യൂളിലെ റിവിഷൻ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെ പോർഷൻ പഠിക്കണം ഏതൊക്കെ പോർഷൻ കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്ട്രാ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ എഴുതും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എഴുതിയിട്ട് വിചാരിക്കും അതിന് ഫുൾ മാർക്ക് വിചാരിക്കും എഴുതിയത് കൊണ്ട് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടിക്കോളുന്നില്ല അത് കണ്ടന്റ് വേണം മാർക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നു ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഷോർട്ട് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാർക്ക് നോക്കി ഇവിടെ പെട്ട് മാർക്ക് ആയിരുന്നു അതിന് ഇവിടെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ അപ്പൊ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് മാർക്ക് വീതം ആ രണ്ട് മാർക്ക് വീട്ടിൽ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം ഇവിടെ സേവ് ആൻഡ് ലോഡ് അപ്പൊ സേവിന് ഒരു മാർക്കും ഈ ലോഡ് ചെയ്യാനും ഒരു മാർക്കും അങ്ങനെ രണ്ട് മാർക്ക് നമ്മൾ കുറെ എന്തെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടൊരു കാര്യമില്ല എന്താണ് എഴുതുന്നതും അതിന്റേതായ ആൻസർ ആയിരിക്കും വേണം അങ്ങനെ കറക്റ്റ് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവൽ എക്സാം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം എഴുതാം മാർക്ക് നോക്കിയിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മൊഡ്യൂളിന് പോലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ തന്നെ ആ മൊഡ്യൂളിലെ ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം നാൽപ്പത് മാർക്ക് നമുക്ക് ചോയ്സ് ആണ് ഏ എൺപത് മാർക്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് എൺപത് മാർക്ക് നൂറ്റി ഇരുപതോളം മാർക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അത്രയും പോർഷൻസ് ഉണ്ടായത് തന്നെ ബാക്കി എൺപത് മാർക്കിൽ നിന്നാണ് ബാക്കി നാൽപ്പത് മാർക്ക് ചോയ്സ് ആണ് ഒരു മാർക്കും എവിടെയും പോകില്ല ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പേപ്പറിൽ എൺപത് എൺപത് മാർക്കും സ്കോർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ രൂപത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്ത് കിട്ടും തിയറിയിൽ എൺപത് മാർക്ക് കിട്ടി സ്കോർ ചെയ്ത് വരാൻ പറ്റും ഒരു ടെൻഷൻ അടിക്കട്ടെ ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ എവിടെ എത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ താഴെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് നോക്കിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായാലും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പൊ നോട്ട്സ് ഒരു സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസിന്റെ കണ്ടന്റ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം അതിന് ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് നോക്കുക അത് നോട്ട്സ് വായിക്കുക കാരണം ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ മാർക്കേ കിട്ടില്ല നമ്മൾ എഴുതി പിടിപ്പിക്കുന്നേ വേണം ഹെഡിങ് എഴുതുക അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതുക എക്സാമ്പിൾ എഴുതുക അതിന്റെ കണ്ടന്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ നൈൻ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡാറ്റാബേസ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ വളരെ റയർ ആണ് പക്ഷെ എങ്കിലും ഡാറ്റാബേസ് കണക്ടിവിറ്റി ഇല്ലാത്തതിന് ഡെമോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ